はい、チャオ。亀岡です。えー、今日はですね、えー、KDDI、ソフトバンク、あと NTT ドコモですね、この携帯3社が今軒並み下げてまして、結構コメント欄の質問にですね、KDDI は買った方がいいですかとか、NTT ドコモどうでしょうか今後、ソフトバンク、この先、えー、まだ未来がありますかみたいなことの質問をよくいただきます。で、個別のですね、質問にはちょっと答えるのはちょっと難しいんですけども、まあ、番組でですね、私のまあ総評として、まあ、総括としてお伝えするのはまあいいかなと思いますので、今日はですね、えー、携帯3社果たして買いか売りか、今後どうなるかっていうのをですね、私の分析をもとにですね、まあ、ご紹介していきたいなと思っております。で、この番組はですね、個人投資家が独学で勝つ、それだけはですね、信念と情熱を持ってお届けする番組になります。で、株式投資はね、自己判断になりますので、自己責任になりますので、その点だけはご,しょうご了承くださいで。まずはこちらのニュースですね、えーまあ、皆さんもご存知のように、えー、菅総理ですね、えー、結構、携帯料金が高いということですね、に対して、ものすごく、まあ、なんて言いますかね、まあ、根が深いというか、まあ、ずっとこれはあの総理になる前からあの携帯料金を下げた方がいい、まあ、下げるべきだみたいなことを言ってきたんですね。で、えー、これに対してですね、えー、今、あの本格的にですね菅総理は本腰を入れ始めたということで、まずなぜそれが分かるかというと、ですね一つは、えー、と公正取引委員会に対してですね圧力をかけ始めたというのがあります。でもう一つは、ですね、えー、武田総務大臣に対してですね、えー、携帯3キャリアに対して、三キャリアに対して自主的に値段を下げることはできないかという打診をし始めたということが、まあ、ニュースとして出てきております。で、携帯三キャリア確かに、あの、まあ、アジアとかね、ヨーロッパに比べてちょっと高い。ただ、アメリカに比べると、まあ、そんなに、えー、高くはないっていうところになってますが、まあ、個人のね、あの、皆さん生活者の方はですね、やっぱり携帯をまあ、日常的に使ってますし、やっぱ携帯が下がっ、量が下がった方が、よりね、あの、いろいろこう通信、まあ 5G、6G ってところで、まあ、よりね、使いやすいっていうところがあるとは思います。ただね、開発費とかね、5G から 6G にこう移行するにあたって、そこに対するね、あの、研究開発のところ予算がね、どんどん削られてしまうっていう懸念もあるので、まあ今後ね、どういう形でその研究開発費ってところを、えー、補っていくのかっていうのは問題ではあるかもしれないんですけども、まあそこをね、政府がもしかしたら補填するとか、別のね、新事業、新業態で、5G、6G のその世界競争力みたいなことをね、えー、高めていくのかっていうのはあるかもしれないんですけども、少なくとも、えー、私たち生活者のために、えー、値段を下げた方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、菅総理の、まあ、えっ、ー、と、まあ、考え、信念、小泉総理と同じですよね。えー、やると決めた、決めたらやるみたいな。で、結構ね、あの、菅総理は、あの、決断がまずすごく明確なのと、これね、あの、経営者であったり、っていうところではすごく大事なんですけども、期限をちゃんと設けるんですよね。いついつまでにやると。いついつまでにやるべきだ、みたいなことを、ちゃんと期限を設ける総理なんですね。これって結構すごく大事なことで、期限付きでちゃんと有限実行しようとする。もちろんね、まだ、えー、となったばっかりなので、何か成し遂げてるわけではないんですけども、まあ、期限を決めるというのはね、実はすごく大事なことです。すごく人と、人なりがそこで判断できるんですよね。そういった意味では、まあ、あの、もしかしたら今後、本当にそのキャリアも含めてですね、やっていく可能性は、3キャリアに対する圧力も含めてやっていく可能性はあるかなと思うんですけども、なんでこの携帯がですね、値下げができないかっていうと、こちらにちょっと記事があったんですけども、やっぱりね、こう、新規参入が、えー、楽天モバイルも参入しましたけども、やっぱりなかなか弱いということで、まあ3社今独占みたいな形になってます。で、4社だと、まあ競争が生まれるって言われてるんです,ですけども、まだね、えー、楽天モバイルがそこまでその競争力を身につけてない中だと、3社だけですと、なかなか競争力、競争力っていうのはこう高まっていかないんですよね。まあ、まあ三、三つどもえみたいな形で、まあそれぞれがね、えー、独自の強さを発揮して価格競争みたいなところに、えー、なかなか結びついていかない。そうした中で、料金引き下げみたいなことまでつながらないっていうものが、まあ、あったと。で、まあ、3社もね、あの当然、その料金が引き下げになると、まあ、損をするって言いますか、売り上げが下がるので、まあ、持ちつ持たれつみたいな、まあ、持ち合いみたいな感じ、株の持ち合いみたいな感じですよね。まあ、お互いに牽制し合いながらも、競争し合いながらも、まあ、どっかで料金引き下げまではいかないように、えー、ストップをかけるみたいな。それがね、なんかこう、いわゆる、えー、携帯のですね、まあ、あの、なん名義変更とか、その乗り換えのね、あの、プラス、プランとかで、そっちの方ばかりに行ってしまったっていうのがあると思いますね。これもどちらかというと自分の牙城を守ろう守ろうということに近いので、まあそうした中でいよいよそこにメスが入るんじゃないかっていうことがあります。で、携帯はね、当然日本国内は、あの、アジアのね、フィリピンとか
、あの、タイとかベトナムと違って人口が減ってますので、これ以上ね、あの、携帯を、もちろん2台持ちするっていう人はいるとは思うんですけども、なかなか需要が高まっていかないというところの、まあ、自利品さもやっぱり懸念されて、まあ、こちらにその表があったんですけども、まあ、各社それぞれ、まあ、あの、書籍の売り上げとか新聞のね、発火、発汗数と同じような形で、どんどんどんどん下げてますよね。この動きはますます高まってくると思います。何より少子高齢化ですので、やっぱり子供がね、増えなければ、新しい携帯を持とうっていう人も増え、増えませんし、おじいちゃんおばあちゃんになったら、なかなか携帯を持たなくなる可能性もあるかなと思いますので、まあ、そういった意味ではですね、今後ますますその出荷台数というですね、販売台数が日本国内では減っていくってことがありますので、その中で、いかに高付加価値のサービスをつけていくか、それから、高料金ですよね。例えば 5G、6G、もしくはそこで映画が見える。映画を見える上に、さらにこう通信で AI を使って何かできる。さらに、えー、会話ですよね、えー、通信会話でその英語を日本語に翻訳することもできるみたいなこういった新しい、えー、サービスで料金を加えていくプラスオンって言うんですけどもプラスオンしていく必要があるかなとは思っておりますあとはアジア海外戦略ですよね、えー、そこに対してにその各社がどれだけ、えー、展開できるかっていうここにかかってるんじゃないかなと思いますでチャートもですね、ちょっと分析をしてみた。まあ、これはちゃんと結論を述べたいと思うんですけども。で、やっぱり下がってますね。NTT、あの、KDDI ですね。KDDI はまずは、えー、非常に下げてまして、えー、これはですね、えー、冷やしになりますけども、前回の下値とほど、ほぼ同じの部分、ところまで下げてます。3月、4月のコロナショックの時と、ほぼ同等レベルまで下げてますので、まあ、大きく下げてるなっていう形は、しますね。で、こちらが、えー、NTT ドコモになりますが、NTT ドコモ、NTT ドコモも、あの、3月4月のコーナーショックの時とほと、ほぼ、同値まで下げてますので、まあ、大きく下げてる感じになります。で、一方でね、ソフトバンクはまだ、えっ、ー、と、ソフトバンクグループから分離独立したばかりなので、えー、まだ、その先のでこ、その、えー、未来しかわからないんですけども、まあ、それでもね、あの、上場を、値をですね、下げてきてますので、上場値よりも低い位置になるので、まあ下がってると言ってもいいんじゃないかなと思います。で、この3キャリアですね、なぜこれほどまあ注目を浴びてるかっていうとですね、あと配当に回りが非常にいいんですよね。まあもちろん売り上げが下がると、無配であったりとか、まあ配当率を下げてくる可能性があるので、今現在の情報になってはしまうんですけども、まあそれでもですね、KDDI がえーと約 4.38%、で、NTT ドコモが 4.6%、まあ、あの大体 23% ぐらいが平均と言われている中で、えー、3% を超えて 4% 台になるというのは、まあ、非常に高配当だと思いますでさらにソフトバンクに至ってはです、ね、6.91% ほぼ 7% に近いということで、まあ、非常にです、ね、あの配当率が高いですよねもちろん売上の内部留保の中から、えー、株主にです、ね、こういった形で配当還元をするということはです、ね、その先の未来に対する投資であったりとか、まあ、人材採用であったりとか、新しい 5G、6G に対する研究費がですね、削られてしまうということなので、配当が高ければいいっていうことではないんですね。健全な、やっぱ成長を、やっぱり担っていこうと思うと、それなりに使うべき必要なお金っていうのがありますので、これね、やっぱりその配当率っていうのは、高ければ高いほど、そこに対するお金が回らないっていうことになりますので、やっぱり、えー、もちろん個人投資家として配当もらえた方がいいんですけども、その分配率っていうのはですね、しっかり考えた方がいいっていうのがあります。で、まあ、そこら辺はですね、まあ、含めても、明日、えー、じゃなくて月曜日がですね、えー、配当権利日になって、そこから、えっ、ー、と、配当をもらえる権利をですね、えー、2日、3日、2日ですね、2日間保有できれば、えー、もらえる権利が出るので、月曜日は結構注目を集めるんじゃないかなと思って、この3キャリアですね、えー、この紹介をしてるんですけども、まあ、ここからはですね、じゃあ、どこの銘柄が、あのどこの、えー、一番じゃあ保有すべきか買うべきかって私なりの見解を今から述べたいなとは思っております。まあ、その方が分かりやすいと思いますので,でまずはですね3社のちょっと売上比較なんですけども、まあ、この数字を見ますと、まあ、ソフトバンクはねソフトバンクグループから分離独立したので、まあ、若干、えー、下がっては低い位置にはありますけどもやっぱ KDDI が一番売上高高いですよね。で、えー、営業利益率も、営業利益もやっぱりその売り上げに対して、えー、やっぱりその何割かになるので、まあ大きい形になります。で、一方ソフトバンクはやっぱりその成長率、まあ成長の伸びしろが高いという形になります。
。で、NTT ドコモは、まあ、その間ですかね。わかりやすく言うと、その中間のポジションに位置しているということになります。で、それぞれのですね、えー、企業、会社の、まあ、特徴をちょっと洗い出してみたんです,ですけども、まあ、皆さんがね、選びやすいように。えー、KDDI はですね、えー、大手キャリアの中では契約数が今2位にあります。で、KDDI のまあ強みはですね、まあ、私は実は KDDI のを使ってはいるんですけども、パーソナル事業という形で、いわゆるですね、ライフデザインにその特化してるんですね。どういうことかというと、その漫画が読めるとか、読み放題とかですね、えー、まあ動画見放題とか、その通信とライフデザインの融合というところに非常に力を入れてます。で、最終的にはですね、プラットフォームビジネスっていうんですけども、その、いわゆるせっかくですね、こう、基盤があると。そのお客さんの基盤があるわけですよね。で、これを有効に活用して、その中で、例えば電気とかね、ガスとか、まあ、今後ですね、他のものもこう販売して、この中でお金をぐるぐる回していこうっていう、この英雄経済圏の最大化を目指しているっていうのが、この KDDI になります。まあ、一昔で前で言うと、あれですね、えー、ツタヤになりますね。ツタヤってものすごく、まあ、当時会員数が多かったんですよね。まあ、ビデオを見るためにツタヤの会員,か会員なんてカードを持たないといけなかったわけなので、でそうするとものすごくそこにプラットフォームができるわけですね。人のものすごい大きなフォームができるので、それを利用しない手がないということで始まったのがツタヤポイントになります。で、えー、今はやってないかもしれないんですけども、コーヒーを飲めば、えー、ドトールではポイントがつくとか。まあ、その会員を使って他のビジネスに展開をしたりとかそういう形でそのなるべくそのインフラのプラットフォームを使おうという考え方なんですねそこでぐるぐるポイントとかお金を回していけばそこのに入っている人たちは儲かりますよねでそのデータベースビッグデータなのでそれを二次展開してさらなる新しいビジネスにもつ,かつなげていけると例えば本を作るあの書店を始め,始めたりもしましたよねでそういった形を、まあ、あの目指してるんだと思いますね。でこういったのはそのライフデザインとスマートをバリューですよね、えー。これからの未来に向けた新しい生活の形というものを作っているのが、作ろうとしているのが KDDI になります。あとね、KDDI はミャンマーとかモンゴルとかではにも展開して,て実はこれ、まあ、私が調べた中なので、まあ、あの実際にはちょっとまだ確かな情報かどうかは別なんですけども、まあ、シェアナンバーワンだと今あの、私が調べた中ではありました。であのアジア戦略ですよね。海外戦略というところにも、まあ、いち早く、着手をしているというのが、えー、見て取れるんじゃないかなと思います。で、続いてですね、えー、NTT ドコモのですね、えー、方も調べてみました。で、こちらはですね、まあもう昔からありますよね。で、まあ、で携帯電話、契約数ではまあトップという形と、あと解約率がものすごく低いということになります。0.57 というところが出てますが、もちろんこれは、まあ、変動はどんどんどんどんしていると思うんですが、まあそこにいう,うに形で出ておりました。で、NTT ドコモの経営戦略を見るとですね、まあ、D ポイントというものを作って、まあ、そこで会員を囲い込もうとしていますでもう一つはですね、法人パートナーの拡大ということで、法人ビジネスを非常に力を入れて、機械損失にならないように収益を伸ばそうとしていますよね。あと、金融決済事業に非常にその力を特化して入れてまして、まあ、D 払いであったりとか、あのいわゆる携帯を使ってあの支払いができたりとか、今後ね、ガスとかインフラのお金もね、払えるようにしていくと思うんですけども、まあそういうところに、そのどんどんどんどん、いわゆる研究開発をこう結びつけようとしているというのが見て取れます。で、こういったね、金融とビジネスっていうものはものすごくやっぱり相性がいいですし、さらにその中で法人、獲得を目指していく。要するに法人のところに対する営業戦略を強化していこうと考えると、金融、ビジネス、法人のところはものすごく、うん、理にかなった展開だと。思いますでやっぱりねあの NT ドコモあのブランド力もありますし信用力も高いというところを考えると、まあ、そこにね、えー、グループのですね、えー、いわゆる資源ですよね人物金あとまあ運も入ると思いますし時間ですねこれを集中特化して,していくことによって、まあ、KDDI と差別化で成長戦略を図っていくっていうふうに考えてるんじゃないかなと思いますただね NTT っていうのはやっぱり KDDI に比べるとやっぱりその決断の速さとかやっぱ人その組織のね、ヒエラルキーの構造が、おそらく若干、あの、遅いと思います。これはあくまで私の直感でしかないんですけども、やっぱり古い企業、まあ、優先、優先じゃない、あの、誘致もそうですけども、やっぱり古い企業っていうのはね、あの、ガラガラポーンをしない限りは、やっぱりいつまで経っても、その、ヒエラルキーが遅いんですよね。なんで、もう上の方にですね、まあ、その、まだ、あ、権力が集まりすぎてるっていうか、
その権限がね、縦割りで、えー、なかなかその決断がしにくかったりもします。これはまあ、しょうがないんですけどね、やっぱベンチャーの方がその分早かったりするのは当たり前の話なんですけども、まあ、それを考えるとですね、KDDI の方がまあ、決断スピード、経営スピードっていうのはあるんじゃないかなというのが私の勝手な判断になります。やっぱり、ね、そういった意味ではね、やっぱり悠長もやっぱどうしても改革ができないんでしょうね。あのまあ、昔の体質から抜けきれないっていうところがあるんだと思います。だからああいう不祥事とか、えー、発表が遅れてある、今回もね、あの決算で、あの金融決算がね、あの不祥事出ましたけども、遅いですよね、発表が。あれがね、やっぱり問題だと思いますね。なんとか隠そうと思ってんじゃないかっていうふうに見て取れてしまうところがあります。で、三つ目があのソフトバンクですね。ソフトバンクはもうご存知のように、孫さんが創業した会社になります。で、勢いはありますよね。あと CM 展開とか、広告戦略は非常に強いというところが、あの、あります。で、あとはですね、あの中国に対するあの強みがあるんじゃないかなと思います。やっぱりソフトバンク含めて、孫さん、その中国にとの結びつきが今非常にあの、まあ、注目視されているんですね。だからアメリカはすごくそのソフトバンクに対して、毛嫌いはしてないですけども、ちょっとこう、いいのかみたいな。中国寄りで行って、そのアメリカは許さないぞみたいなちょっと圧力をかけてますよね。でそういった意味では、ソフトバンクっていうのはですね、中国各、中国のそういった市場に、に入っていける可能性が今後生まれるかもしれないっていうのがまず一つあるのと、やっぱり広告宣伝、PR 戦略っていうのは、売り上げを拡大するためには非常に大事なキーポイントなんですね。これはね、あの、サイバーエージェントもそうですし、ソフトバンクもユニクロもそう、柳井さんもそうですけども、やっぱり事業を拡大しようと思ったら、一番早いのは PR、メディアを使って、急速に、えー人々に知ってもらう、ブランディングを確立する、それからそこに製品を流していくっていう形が一番そのやりやすいんですね。で、NTT とかはそこものすごく下手くそな感じがします。どの CM を見ても面白くないっていう。なんであんな、俺にやらせてもらう、やらせてくれた方が多分面白く作れるとは思うんですけども、まあでもそこに KDDI が今追いついてきてるっていう形にはなってますよね。ソフトバンクの CM に、好感度、CM 好感度っていうのがあるんですけども、今、KDDI が多分ソフトバンクを抜いて、ソフトバンクが今多分手こ入れを始めると思いますね。CM 広告に対してですね。まあ、そういった今状況になってます。で、ここに今楽天が入ってきたって形になりますけども、まあ、楽天で、ね、三木谷さんどこまでこの携帯事業に食い込んでいけるかっていうのもありますが、まあ、彼もね、あの、百戦錬磨の経営者ですので、何かはやってくるとは思いますね。で、以上がですね、3社の比較になりますが、じゃあこれらを踏まえてですね、私なりに、私の個人的見解として回数賞じゃないですよ。あの、まあ私が買うとしたらどの銘柄かっていうのをお伝えしたいなと思います。で、やっぱり1位はですね、もう1位、2位、3位でいっちゃおうかなと思うんですけども、えー、KDDI になるかなと思います。9433KDDI ですね。で、やっぱアジア戦略が、まあ早いっていうところが大きいかなと思います。で、今後日本の市場がね、シュリンクって言って、人口がオーナスっていうんですけども、人口が減っていって、で小さくなっていく中では、えー、パイの奪い合いを、奪い合いを日本国内でやっていてもですね、やっぱ拉致が開かないので、まあ、そういった意味ではですね、ヤクルトとかと同じように、えー、アジア海外戦略を急展開して、そこに費用、お金を投下しているというのは、やっぱ強いですよね。あと、チャートの動きを見ても,見てもですね、一番低い位置。まあ、NTT どこも,も低い位置にあるんですけども、まあ、若干ですね、えー、前回、えー、コロナショックの時の暴落、急落と、ほぼ同年に、ありますので、まあ、それらを鑑みるとですね、えー、配当利回りも含めて、まあ、一番いいんではないかなということで、あの、まあ、私だなということでご紹介させていただいております。で、2位がですね、NTT ドコモかなと思います。えー、9437の NTT ドコモですね。こちらも配当利回りもいいのと、やっぱりなんだかんだ言って、まあ、ブランド力、それから、ま、チャートのがですね、前回コーナーショックの時よりも下値にあるというところがありますので、まあ、この安値をですね、えー、買って、えー、いく、まあ、あの、買い挑んでいくっていうことの展開は、まあ、やりやすいんじゃないかなということで、まあ、2位が NTT どこもかなという形です。で、3位がですね、まあ、3位さんもソフトバンクしかないんですけども、え、9434のソフトバンクになります。ソフトバンクはね、今ちょっと揺れてますよね。あの、まあ、ソフトバンクグループを非常常にするかどうかっていう、まあ、ところもありますし、アメリカが結構目を光らせてると。で、特にマネーロンダリングですよね。マネーロンダリングに対する圧力をものすごくかけてますけども、ソフトバンクグループはそこちょっと結構半分片足突っ込んでる感じがするんですよね。マネードロンダリングに対して。もちろんね、あの、頭がいいですし、優秀な弁護士、あとはその会計士を入れてるので、まあ、合法的なマネーロンダリングをしているんですね。あの、タックスヘイブンって言って、税率の低いところに、あの、会社の本社機能とか置いて
。で、その税率を生かして、あまり税金を日本とか払ってくれないっていうのが、ソフトバンクグループのやり方なんですけども、これをね、やっぱりアメリカが目をつけて光らして、もうそういうことはできないようにし,してくると、日本もそれ、当然、そういうふうにしますし、毎年毎年、えー、税務署が今入ってますよね。えー、調査に。まあ、それぐらい圧力をね、アメリ、日米でかけてるってことは、結構危ういポジションにあるので、もしかしたらね、その辺何か不祥事が一個でも出たら、一気にね、あの、ライブドアの時もありますよね。えー、急に朝、バーって入って黒服のね、あれは、えー、国税ですかね。で、まあ、物をこう運んでいくみたいなことがあったんですけども、まだそんなこともね、あの、本当に数パーセントの確率でなくはないとは思ってます。し、まあ、あの、業界内では、まあ、それが起こるかもしれないということで、えー、そうすると、孫さんも結構気を引き締めてると思いますね。常にこう、情報を光らせるところがあると思います。まあ、リスクが大きいところですね。で、どこまで下がるかわからないっていうところがありますので、まあ、この順番にしました。ただね、あの、菅さんがさらに圧力をかけて、当然、そのキャリアに対してですね、料金引き下げ、あと公正取引委員会からの、まあ、お達しがね、今後出てくるようなことがあれば、もう一段、場合によってはもう二段株価を下げる可能性があります。そこから拾うのも、まあ一つありなのかなとは思いますね。ただ、携帯三キャリアはですね、まあ特に NTT、ドコモ、この二社はですね、どっかで切り返して上がってくるとは思っておりますので、まあそこをね、あの、しっかりと見越し、見,見越してですね、戦略のシナリオを立てながらですね、えー、買っていくっていう判断ができるんであれば、まあそれはそれでですね、えー、ありなんではないかなということでご紹介させていただきました。今日はこういった形で NTT ドコモ、あとは KDDI、ソフトバンクの3社のキャリアをですね、えー、比較検証しながら私の,ごあの考えを述べさせていただきました。こういった形で、えー、次はですね、えーブロードバウンドタワーとかテラとかっていう成長、急成長株のお話も明日、明後日ぐらいにしたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしてください。それでは高速でゴー